नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन फोटो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ए टिप्स लेके आया हूँ जो कि काफ़ी बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोग इसमें जो मैं आज मैं बात कर रहा हूँ मेटा टैक्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट मेटा टैक्स है जिसमें लोग जो है बहुत कम ही का यूज करते हैं जबकि जबकि देखा है तो मेटा टैक्स में बहुत सारे आते हैं जिनको आपको यूज करना चाहिए क्यों यूज करना चाहिए बताता हूँ मेटा टैक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें क्या है कि एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है हमारा गूगल का जो बॉट्स आते हैं फिर स्पाइडर जो होते हैं दूसरे सर्च इंजन के स्पाइडर जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए आर्टिकल्स को जल्दी रैंक कराते हैं जल्दी इंडेक्स करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है लैंग्वेज क्या है बहुत सारी चीजों को देखते हैं ढूंढते हैं जितन, जितना भी ज्यादा मैच होता है वो उनको हेल्प करता है उन चीजों को समझने में कि आपके आर्टिकल में है क्या किस तरह से लिखा हुआ है क्या है इसमें उन चीजों को समझने के लिए जाहिर सी बात है गूगल का बॉट या फिर जो स्पाइडर्स है वो एक प्रोग्राम होते हैं उनको एक स्पेसिफिक चीज बताया जाता है कि भाई इस वेबसाइट पे अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मिले तो उसको तुम ऐसे यूज करना है अगर उसमें लैंग्वेज की जगह ये मिले तो उसको यहां डालना है हर चीज बताया गया कोई ह्यूमन बीन ने मैनुअली देख के काम नहीं कर रहा है तो एक प्रोग्रामेटिकली है उसको आपको प्रोग्राम वे में समझाना है कि भाई मैंने क्या लिखा है उसका क्या मतलब है ठीक है यही पूरा उसका मेन मकसद होता है तो आज कुछ फिल्टर क्या हो जो कि आपको यूज करना चाहिए मैंडेटरी तौर पे अगर आप एक ब्लॉगर है या फिर आपके पास कोई वेबसाइट है तो तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेटा टैक्स आज हम बात करने वाले हैं तो मेटा टैक्स बात करेंगे डिस्क्रिप्शन कीवर्ड लैंग्वेज रोबोट रिविजिट आफ्टर कॉपीराइट एंड एक्सपायर ये सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट है हो सकता है कुछ लोग यूज करते हैं और हो सकता है बहुत लोग इसको यूज नहीं करते होंगे डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ ये मोस्टली लोग यूज करते हैं नो no डाउट सभी को पता है क्या है कीवर्ड बहुत लोग यूज करते हैं बहुत लोग यूज नहीं करते हैं आप ठीक है तो इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन से डिस्क्रिप्शन क्या होता है मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल टू डबल कोट ये फॉर्मेट है लिखने का इसका जो भी इसके अंदर आप लिखेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होकर आएगा सर्च मी जब भी कोई सर्च करेगा गूगल में कुछ भी तो ये डिस्क्रिप्शन में आप कंटेंट के अंदर जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आएगा इसका कुछ स्पेसिफिक साइज होता है जो कि लेंथ जो होता है एक सौ चालीस तक का इसमें डाल सकते हैं ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा अगर आप बाई मिस्टेकली नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको यूज कीजिए क्योंकि ये आपको एसीओ में हेल्प करेगा आपकी साइट को इंडेक्स करने में आपकी साइट को रैंकिंग कराने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है ठीक है तो अगर इनकेस नहीं करते यूज तो इसको आप यूज कीजिए ठीक है अगला बात है की के बारे में कि मेटा की क्या होते हैं की बेसिकली एक पहले यूज होता था अभी क्या है गूगल के द्वारा ये यूज नहीं किया जाता है इसमें क्यों क्योंकि इसमें स्पैमिंग बहुत हो रहा था स्पैमिंग बोले तो बहुत लोग कीवर्ड में ऐसी चीजें डालते थे जो कि उसके रिलेवेंट नहीं था जो कंटेंट में है वो कीवर्ड में नहीं है तो इसको स्पैमिंग की वजह से बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको हटा दिया गया अभी इसको कोई यूज नहीं करता दूसरा ड्रॉबैक क्या था कॉम्प्यूटर जो आपका है वो आसानी से आपके की को निकाल सकता है बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं जिनका यूज करके की को निकाला जा सकता है आपकी साइट तो आपको इससे लॉस होगा तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब इसका गूगल यूज नहीं करता इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है उल्टा लॉस है तो इसका यूज नहीं करेंगे हम ठीक है अगला हमारा लैंग्वेज है जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो गूगल का बॉट या फिर स्पाइडर जो आते हैं वो सर्च करते हैं कि किस आपके स्कैन करते हैं आपके आर्टिकल को वहां पे अगर लैंग्वेज में अगर मिलता है उनको कि कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उनको आसानी होता है इंडेक्स करने के लिए कि किस डायरेक्टरी में कहा डालना है इस आर्टिकल को इस अगर इंग्लिश में है तो कहा डालना है स्पेनिश में है तो कहा डालना है जर्मन में है हिंदी में है इंग्लिश में है तो किस जगह उनको इंडेक्स करना की जगह रखना है वो चीजों में काफी हेल्प मिलता है इसको तो ये आपको यूज करना चाहिए अगर आप अपनी साइट पे आप हिंदी में लिख रहे हैं तो अगर मान लो आपकी साइट है कोई उसमें एक आपने हिंदी में लिखा है कुछ आपने इंग्लिश में लिखा है तो जो आर्टिकल आपने हिंदी में लिखा है उसको वहां पर लैंग्वेज में कॉन्टेंट के अंदर हिंदी कीजिए अगर आपने किसी आर्टिकल को इंग्लिश में लिखा है तो उसको इंग्लिश में कीजिए तो जो भी लोग हिंदी में सर्च करेंगे तो हिंदी वाला आएगा और इंग्लिश में सर्च करें तो इंग्लिश वाला आएगा तो वो ये आसानी होगा आपके आर्टिकल को आपके वेबसाइट को समझने के लिए गूगल के स्पाइडर्स के द्वारा तो इसका यूज करना आपके लिए यूजफुल होगा ठीक है बात करते हैं अगला रोबोट रोबोट क्या है एक तरह का ये फॉलो और नो फॉलो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे इंडेक्स और नो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है ठीक है इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे कॉन्टेंट के अंदर आप इंडेक्स और फॉलो या फिर नो इंडेक्स और नो फॉलो ये दो दो का एक एक कॉम्बिनेशन करके एज ए इनपुट दिया जाता है इसमें ठीक है अब अगर आप बाई डिफॉल्ट देखेंगे तो बाई डिफॉल्ट अगर आप इस टैग को नहीं लगाते हैं तो बाई डिफॉल्ट इंडेक्स और फॉलो रहता है ठीक है अगर आप इसमें टैग लगाए हुए हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि नो फॉलो और नो इंडेक्स भी
तो क्या करेगा कि वो इसको आपकी सेटिंग के हिसाब से आपके आर्टिकल को इंडेक्स करेगा और फॉलो करेगा जितने भी लिंक रहेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये मेरा आर्टिकल जो है वो इंडेक्स नहीं हो इसमें जितने सारे भी हैं जो यू आर एल्स हो या फिर लिंक्स जो मैंने डाले हुए वो नो no फॉलो हो तो उसको मतलब कि फॉलो नहीं करना है तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर अगर आपकी साइट पर कोई प्रोफाइल का पेज है कंटेंट राइटर्स के प्रोफाइल है उसको आप क्रोल करना नहीं चाहते हैं बस यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से रखें कि कोई देखना चाहते हैं तो आके देखो लेकिन आप सर्च को ये नहीं बता रहे कि भाई इस पेज को क्रोल करने की कोई जरूरत हम नहीं चाहते हैं इसको इंडेक्स कराना ठीक है आपकी साइट पे आपने साइट में रखा हुआ है एस्टिमल फॉर्मेट में वो चाहते हैं नहीं करोलो तो वहां पे भी आप इन चीजों को लगा सकते हैं जो भी पेज जिसको आप चाहते हैं नहीं इंडेक्स हो जिसको आप चाहते हैं उस पर जो भी लिंक्स हो नो फॉलो हो तो क्या होगा कि आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो अगला ये हमारा है रिविजिट आफ्टर रिविजिट आफ्टर क्या होता है कि जैसे कि आप गूगल में वेब मास्टर टूल में आप अपने साइट मैप को सबमिट करते हैं साइट मैप जब सबमिट करते हैं तो क्या होता है कि स्पाइडर्स आते हैं आपकी साइट मैप को पढ़ते हैं और हर एक यू पे जा जाकर उसको क्रोल करते हैं उसको इंडेक्स करते हैं ठीक है एक बार इंडेक्सिंग हो गया सब कुछ तो अगला फिर वो ऑटोमेटिक चलते रहता है दस दिन पांच दिन दो दिन चार दिन गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी आएगा और आपकी साइट को फिर से इंडेक्स करेगा क्रोल करेगा ठीक है ये उसके ऊपर लेकिन अगर आपने रिविजिट आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पे कंटेंट के अंदर पैरामीटर लिखा हुआ कि हर एक दूसरे दिन आओ तो वो क्या करेगा गूगल इस चीज को नोट करता है कि इस साइट पे रिविजिट आफ्टर में हर एक दूसरे दिन पे लिखाया गया है तो हर एक दूसरे दिन आके आपकी साइट को क्रोल करेगा आपके आर्टिकल को क्रोल करेगा और कुछ भी नया मिलता है उसको इंडेक्स करेगा कुछ भी आपने लिंक्स छोड़े हैं उनको इंडेक्स करेगा और फिर उसको कंटिन्यूटी वो बनाकर रखेगा इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको मैं लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि क्या कैसे इसको लिखना है ठीक है तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है मैं आपको बोल रहा हूँ बट यहाँ आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं इसको अगला है कॉपीराइट कॉपीराइट क्या होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जो कि आपके वेबसाइट के वेबसाइट या फिर आपके आर्टिकल को एक स्टैंडर्ड को आ, ये करता है डिस्क्राइब करता है अगर गूगल का जो बॉर्ड्स आते हैं आपकी साइट पे जैसा कि यहाँ पे ये यह लिखा हुआ कि हाउ डू यू टेल दैट द फोटो एंड द टेक्स्ट ऑन योर वेबसाइट आर प्रोटेक्टेड ठीक है आपने जो फोटो यूज किया जो आपने कॉन्टेंट लिखा है वो प्रोटेक्टेड है यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई जो मैंने लिखा अगर आपने ये टैग लगाया है तो इसका मतलब ये है कि इस पर जितने फोटो हैं जितने टेक्स्ट हैं वो मेरे हैं इसका कॉपीराइट मेरे पास है ठीक है आप एक्सप्लिसिटली इस चीज को बता रहे हैं गूगल को तो इसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए ठीक है द कॉपी राइट टैग रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ हु कॉपी राइट ओनरशिप बिलोंग्स टू मतलब कि ये कॉन्टेंट या फिर इमेज ये किसके नाम का है तो इससे गूगल के पास एक वेटेज जाएगा एक नोटिफिकेशन जाएगा कि हमारी ये कॉन्टेंट जो है ये इसी साइट ओनर का है तो ये आपको बाई डिफॉल्ट लगाना चाहिए अगर आपका सब कुछ आपका उसमें है तो ठीक है अगला एक्सपायर का कंटेंट एक्सपायर जो है ये एक तरह का टैग है जो कि हर एक आर्टिकल में लिखने की जरूरत नहीं है इसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जैसे कि अगर आपने कोई नॉर्मल आर्टिकल लिखा हुआ तो वो एक्सपायर होने की कोई चांसेस नहीं उसको वो हमेशा के लिए लिखा हुआ हमेशा लोग आगे पढ़ सकते हैं उसको चाहे फिटनेस का हो या किसी चीज का हो लेकिन अगर आप कुछ कूपन से रिलेटेड लिख रहे हैं जो कि कल को खत्म हो जाएगा ऐसा कोई चीज आप लिखना चाहते हैं बता रहे हैं लोगों को जो जिसकी वैलिडिटी दस दिन तक है कुछ ऑफर आया कुछ भी आया जो कि दस दिन के लिए है जैसे कि अभी अमेजोन का वो चल रहा था सेल तो वो उस पर आर्टिकल लिखते जो कि बाद में कोई इसका यूज नहीं है तो आप उसमें एक्सपायर लगा सकते हैं तभी जाके गूगल को पता चलेगा कि ठीक है भाई इसको इंडेक्स करना और सिर्फ पांच दिन या दस दिन तक के लिए रखना है उसके बाद इसको डायरेक्टर से हटा देना है ठीक है तो वो इस चीज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपको देखिए जेनविन होगा जो भी होगा आपने जेनविनली बताया है सर्च को भाई कि ये है आप कुछ भी गार्बेज डाल देंगे तो गूगल क्रोल का काम है आएगा क्रोल करेगा रखे रहेगा उसको लेकिन कहीं ना कहीं आपकी साइट एक क्लीन बिहेवियर में नहीं आएगी जो कि इन सारे की को यूज करने पर आपकी साइट पर क्लीन बिहेवियर एड होगा वो होगा अभी बात करते हैं एग्जाम्पल्स का कि कैसे आपको यूज करना है ठीक है अगर आप इसमें एक्सपायर में नेवर लिखते हैं तो आप नॉर्मल कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें नेवर लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने बताया आपको डिस्क्राइब कैसे करना वो लिखना है कॉपीराइट में यहाँ पे आप अपनी साइट का नाम लिख सकते हैं कि कॉपीराइट में एट द रेट सी जो ये कॉपी का सिंबल आता है वो लगाइए प्लस यहाँ पे अपना नाम लिखिए साइट का रिविजिट में कॉन्टेंट में वन डे यानी कि हर एक, एक दिन के बाद वो आपकी साइट को रिविजिट करेगा ठीक है लैंग्वेज में ये लिखिए जो भी आपको लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म आता है गूगल में आप उसको चेक कर सकते हैं यहां से आप उठा के यहां पे लिख सकते हैं उसको हिंदी के लिए एच एन होता है एच आई इंग्लिश के लिए एच आई
तो आपकी साइट इंडेक्स नहीं होगी वो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा और जो भी उसमें लिंक होंगे वो सारे नो फॉलो होंगे अगर आपने इंडेक्स फॉलो लिखा है तो आपकी आर्टिकल इंडेक्स होंगे और जो भी उसमें लिंक डाला हुआ वो सारे फॉलो होंगे यानी कि उसको जो क्रोलर स्पाइडर आएगा वो फॉलो करेगा ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वाइजली इसको यूज कीजिए जहां पे आप दो टैग लगा रहे हैं वहां पे चार पांच टैग लगाने से देखिए घाटा कुछ नहीं है इसमें किसी भी एंगल से प्रॉफिट में आपको लॉस नहीं होने वाला है इसका आप यूज कीजिएगा तो बेनिफिट ही होगा कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प मिलेगा आपके एस में आपके साइट के इसमें क्या बोलते हैं हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करने में मिलेगा ठीक है तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो भाई लोग अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट करो बताइए कैसा लगा और अगर आपको लोग ये शीट चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा मैं आपको ये शीट जो है आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच वॉचिंग मिलते अगली वीडियो में बाय टेक